আজকে যোগের সংকেত ও নামকরণ নিয়ে ক্লাস হ্যাঁ আমি মতিউর রহমান সহজী গন্তব্য রসায়ন সরকারি আজ কলেজ বগুড়া তাই যে ক্লাসটা নিব এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লাস রসায়ন শিখতে গেলে লাগে তা আমি চেষ্টা করছি ধাপে ধাপে রসায়নটা শেখানোর জন্য এর আগে আমরা যৌগের সংকেত মৌলের সংকেত লিখছিলাম আজকে যৌগ যৌগের সংকেত কিভাবে লিখতে হয় এটা আমরা শিখব তা যৌগের সংকেত লিখতে গেলে প্রথমে যে সমস্যাটা যে এখন দুনিয়াতে বহু রকমের যৌগ আছে আটা চিনি লবণ এই যে চা খাচ্ছি সে চা প্লাস্টিক চশমা কেল গ্লাস লোহা লক্ষ ইত্যাদি অনেক ধরনের পদার্থ আছে এই পদার্থ সময়ের কিছু পদার্থ অল্প কিছু একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার হয়েছে এই পর্যন্ত আর বাকি সব হলো যৌগিক পদার্থ না হয় মিশ্র পদার্থ তো এই পদার্থগুলোর রসায়নের দৃষ্টিতে অনেক ধর্ম থাকে এই ধর্মগুলো অনুযায়ী যৌগুলো নির্ধারণ করা হয় তা আমি ওই দিকে যাবো না ওইটা রসায়নের বিষয় আজকে এটাও রসায়নের বিষয় তো আমরা আমি যেটা থাকবো সেটা হলো যৌগের সংকেত ও নামকরণ এই বিষয়টার উপরে একটা যৌগের বিভিন্ন রকম নাম থাকে যেমন পরিচিত নাম উদ্ভূত নাম বাণিজ্যিক নাম আবিষ্কারক প্রদত্ত নাম ব্যবহারকারী প্রদত্ত নাম রাসায়নিক নাম তা বাকি যতগুলো নাম আছে তার মধ্যে রাসায়নিক নাম ব্যতীত অন্যান্য নাম কোনো নিয়ম মেনে দেয়া হয় না তাহলে যোগের নামকরণ যে রাসায়নিক নামটা এটা আমাদের সবাইকে জানতে হবে হ্যাঁ যোগের নাম সাধারণত দুই শব্দে হবে এক শব্দে অথবা দুই শব্দে এক শব্দে অথবা দুই শব্দে যৌগ বা যৌগী যৌগিক পদার্থের উপাদান কণার অনুসারে ওর নাম এক বা দুই শব্দে তার বেশি শব্দ হবে না শব্দ বলতে এক শব্দর পরে একটা স্পেস তারপর আরেকটা শব্দ এই হলো দুই শব্দ সেই প্রথম শব্দটা বা দ্বিতীয় শব্দটা অনেক বড় হতে পারে আমি এমনও নাম দেখেছি যেটা এক প্যারার সমান এরকম নাম আছে কিন্তু একটা শব্দ তারপরে আরেকটা শব্দ ছোট্ট একটা ক্লোরাইড বা ব্রোমাইডের প্রথম শব্দটা অনেক বড় অথবা দ্বিতীয় শব্দটা অনেক বড় এরকম আমাদের হাতে আসবে যেমন আর কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন তারপর ডাইঅক্সাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড রাসায়নিক নাম এগুলো সোডিয়াম দেন এ স্পেস তারপরে ক্লোরাইড এই নামগুলো আমরা এইভাবে বানান এই লিখে থাকি স্পেস দিয়ে দিয়ে প্রথমে একটা শব্দ মনে করেন যে সোডিয়াম ক্লোরাইড খাদ্য লবণ যেটা হ্যাঁ ওইটার নাম হলো সোডিয়াম তারপরে একটা স্পেস তারপরে হলো ক্লোরাইড এরকম দুই শব্দে নাম আবার এক শব্দে নাম আছে যেমন পানি ওয়াটার হাইড্রো বা একুও এটাকে একুও বলে তারপরে হলো অ্যামোনিয়া এক শব্দে নাম অ্যামোনিয়া তাহলে নাম হবে দুই শব্দে অথবা এক শব্দ তাহলে শব্দ দুইটা হবে অথবা একটা হবে তার বেশি হবে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড এক দুই শব্দে হাইড্রো বা অ্যামোনিয়া বা মিথেন জৈব যৌগুলোর নাম সাধারণত এক শব্দ হয় বেশিরভাগ সাইক্লোহেক্সেন বিউটেন প্রোপেন এথানল মেথানল সব এক শব্দ শব্দের মাঝখানে বিভিন্ন রকম সংখ্যা থাকে বিভিন্ন রকম অনুসর্গ উপসর্গ থাকে এই সবগুলো মিলে হাইফেন টাইফেন কমা থাকতে পারে কিন্তু একটা শব্দ হবে যেমন টু 
propanol. Tali two year for a ekta shankha tar pore ekta hyphen then propanol. Othoba propane to all. Propane to all. Duita hyphen ekta ekta shankha duita duita shabdo kintu ekta shabdo. Erikom space man. Space behind. They take to mathe rakta be je dui shabde othoba ek shabde er beshi. आर किच्छो नहीं, तले नाम दी शक्ति, ठीक, आर शंकेता हम लोग की भी लिख बो, जैसे नाम ते के शंके शंकेते के नाम दी टा कौन एक्शन ते चलते थक बे, तर नाम को अनेर जिन्नो जे विवेचित विषय गुलो, हाँ आचे, ताम शे विवेचित विषय गुलो मुद्दे हम लोग कुछ में जो के नामेर मुद्दे धनात्तो को रीनात्तो अंकुश विवेचना करें नाम करन पड़ा है, हैं? अमीन जब बोइटा लिख सी, ये बोइटा ते बुल्ले कर सी, जो दिन अंकुश आजीवो जोगो के धनात्तो को रीनात्तो के दूसरी अंकुशे, शब्दांशे, समुच्च समुन्नाय गठित तो विवेचना करें नाम करन पड़ा है, ये उद्देश्य किचु सिंपल जोगो के उन रूपे अमोनिया इत्ता दी व्यवहार करा है, जो के धनत्तो ग्रीनत्तो अंकुश विवेचना करा है, ये धनत्तो को ग्रीनत्तो अंकुश के रेडिकल बा मूलक बोले, तो लाम रा एक टा मूलक बोले न तूने एक टा शब्द दो आमदर का सिर थक बे, नाम करने जिन विवेचित विषय बोली, शे विषय बोले पहले में जेटा आज बे, ए न्यूमेरिकल वर्ड कुल्लो आम देखे एक दो ही तीन चार बांग्लाई बोली इंग्लिश तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन इट तड़ी हाँ तो ये फिर आर बी तो आज उसी पार्टी पर इट तड़ी आसे तो ये न्यूमेरिकल शब्दों कुल्लो के मल्टीप्लेयर बोला हो इंग्लिश तो ये गुनोक गुनोक बा मल्टीप्लेयर तो लेशे गुनोक बा मल्टी उक्त मोले नामेर पूर्वे गुनोक बोल बे जामुन डाई ड्राई पेंट ऐगली शेवी गुनोक गुलो अमरा निबो को तथ्य के ऐगली शादन तो लैटिन थे के नाव है बग ग्रीक थे के नाव है ग्रीक शब्दो अथवा लैटिन शब्दो शंखा गुलोर जन्नो जी ऐगली शब्दो आसे शंखा गुलोर जन्नो जे लैटिन शब्दो आसे ऐगली के अमरा व्यवहार कुर्ता हवे सब एक है इटा एक एक जन्नो मनो दुई एक जन्नो डाई तीन एक जन्नो ट्राई चार एक जन्नो टेट्रा पाँच एक जन्नो पेंटा साढ़े एक जन्नो एक्सा सात एक जन्नो हेप्टा ये देखा पोन तो मुकुष्ट कुल्ले है तार पड़े ये गरो जन्नो आंटे का डोडे का ट्राई डे का ये शेप हवे चलते था कि टेट्रा डे का पें तब शायद तो एक तर जनो मोनो खूब कम व्यवहार करा है, शुद्ध एक ओल्पो का एक तर जगह है मोनो व्यवहार, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाँ इसका नाम रहा मोनो व्यवहार कोडी, हाँ आर मोनो खूब ही कम व्यवहार करा है, तबे मोनो टा रखता होगे, मोनो विभिन्न जो काजे हम दिल लगे, तार पड़े आशेन मूलक, अभी बोल एकोक कोना रूपे राष्ट्रनिक बिक्री अंकुशों को ने शक्कम तोड़ी चार्ज जुकतो अथवा मुक्तो परमाणु वा परमाणु गुच्छों के मूलों पर तले पर मूलों का क्या बोल बो जिसे मूलों के बोशिस्ट वालों जे ऐरा राष्ट्रनिक बिक्री तो अंकुशों को रोहन कर बे हैं मूलों राष्ट्रनिक बिक्री तो अंकुशों को रोहन कर बे � ए हिस्सा भी अंकुशन कर बे शेर टाकी हम लोग मूलों बोल हाँ ते मूलों द्रवों ने जोगो बा बिक्रियार माध्यम पे तितो मूलों शोमुहो शादी नोस्तित तो बाजार रखते पारे ना तो ले अरा द्रवों ने थके अरा बिक्रियार समय कस करे हाँ अथवा जोगेर मुद्दे थके एम नी ते शादीन बाबे जो नॉक्सिडेन आसे नाइट 
তবে দ্রবণের মধ্যে পাবো যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইডকে যদি পানিতে দিই সোডিয়াম পরমাণু পাবো না কোড ক্লোরিন পরমাণু পাবো না আমি পাবো কি সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরাইড আয়ন চিনিকে যদি পানিতে দিই চিনিতে যে কার্বন হাইড্রোজেন অক্সিজেন এগুলি কিছুই পাবো না এগুলি সবগুলো মিলে চিনি হিসাবে পাবো তো এটা একটা অনু হিসাবে পাবো কিছু মূলক হিসাবে পাবো কিছু অনু হিসাবে পাবো তাহলে মূলক এবং অনুর হ্যাঁ কি বিক্রিয়াত অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা আছে আর পরমাণুত অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা আছে তা চার্জের প্রকৃতি অনুসারে মূলকের শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে চার্জের মূলকের শ্রেণী বিভাগ হ্যাঁ বিভিন্নভাবে আমরা শ্রেণী বিভাগ করে থাকি হ্যাঁ চার্জের প্রকৃতি অনুসারে ধনাত্মক মূলক ঋণাত্মক মূলক মুক্ত মূলক যেটা কোনো চার্জ নেই সেটা মুক্ত মূলক ফ্রি রেডিক্যাল বলা হয় এক একক ইলেকট্রন বিশিষ্ট সেটা ভবিষ্যতে আমরা দেখব আর মৌলত্ব বা গঠন অনুসারে সরল মূলক আর যৌগমূলক সরল মূলক যেখানে যে সকল মূলকে একটা মাত্র পরমাণু থাকে সেটা সরল মূলক আর যে সকল মূলকে একাধিক পরমাণু থাকে সেটা যৌগমূলক ব্যবহারিক শ্রেণীতে আমরা বিশ্লেষণী রসায়নে মূলক দুই রকম ক্ষারকীয় মূলক অম্লীয় মূলক হ্যাঁ আর জৈব যৌগে আবার মূলক আছে অ্যালকাইল মূলক কার্যকরী মূলক তা ধনাত্মক মূলক হলো ধনাত্মক চার্যুক্ত পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ ঋণাত্মক মূলক হলো ঋণাত্মক চার্যুক্ত পরমাণু বা পরমাণু গুচ্ছ আর মুক্ত মূলক এগুলি সব আছে তো মূলকের সংকেত আমাদের জানতে হবে হ্যাঁ মূলকের সংকেতের অনেক কথা বলা আছে এগুলি সবাই অনেকেই জানে অনেকেই ছাত্ররা অনেক ছাত্ররা ভাবে যে তারা জানে কিন্তু প্রশ্ন করলে ঘাবড়ে যায় আমি আমার ক্লাসে অধিকাংশ স্টুডেন্টকেই দেখি ঠিক মতো মানে তারা ভাবে যে তারা জানে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে পরবর্তীতে তারা আসলে উত্তর করতে পারেন না আমার ক্লাসে দুইশো জন স্টুডেন্টের মধ্যে দেখা যায় যে দশ তিরিশ জন উত্তর করতে পারে বাকি সত্তর জন পারে না এই একশো সত্তর জন পারে না তা সেই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমি প্রতীকের এই বিষয়টা আমি শেখাইতে চাচ্ছি যে মূলকের সংকেত তাহলে মূলক আমি মূলক বুঝলাম যে জৈব যোগের যোগের মধ্যে মূলক থাকে একটা পজিটিভ মূলক বা নেগেটিভ মূলক যেটা মূলক থাকে তো মূলকের সংকেত কীভাবে লিখতে হয় এটা আমাদের একটু জানতে হবে এবং সেটা নাম কীভাবে করতে হয় হ্যাঁ মূলকের সংকেত হ্যাঁ মূলকের সংকেত চার্জযুক্ত সংকেত চার্জটাকে অবশ্যই ইয়া ডান দিকে উপরে লিখতে হবে এবং মনে করেন যে একটা সালফার সালফার টু নেগেটিভ হ্যাঁ কিন্তু অনেকে আগে 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 মানে পূর্বে আগে আমরা এইভাবে অনেক বই এইভাবে লেখা ছিল প্লাস টু এটা এখন চলে না এটা এখন বাতিল হ্যাঁ প্লাস টু লেখা যাবে না এবং সেটা এই যে সংকেতটা যে লিখছে এই সংকেতটা উপরে ডান দিকে হ্যাঁ উপরে ডান দিকে আগে সংখ্যা পরে প্রকৃতি হ্যাঁ এই প্রকৃতি আর আগে সংখ্যা এইভাবে মূলকের সংকেত লিখতে যেমন মনে করেন সালফেট হ্যাঁ এটা সালফেটের দুইটা নেগেটিভ চার্জ আর চারটা হাইড্রোজেন আছে এই অক্সিজেন আছে চারটা অক্সিজেন আর একটা সালফার আর দুইটা নেগেটিভ চার্জ এর অর্থ হলো যে এখানে যতগুলো নিউক্লিয়াসের মধ্যে যতগুলো প্রোটন আছে তার চাইতে সবগুলো প্রোটনের চাইতে ইলেকট্রন সংখ্যা দুইটা বেশি আছে হ্যাঁ এইটাই হলো মূল কথা এবং একটু লক্ষণীয় যে ওইটা আমরা এই অক্সিজেন যেমন অক্সিজেনের চা পাদদেশে সাফিক্স এটাকে বলা হয় সাফিক্স হ্যাঁ সাফিক্স আর এটাকে বলা হয় সুপারফিক্স হুম সুপারফিক্স সুপারফিক্স আর সাফিক্স হ্যাঁ এটা ডান দিকে উপরে লিখতে হবে আবার কোনো কোনো সময় আমরা যেমন মনে করেন এই সালফেটটাই দুই নেগেটিভ এখানে আবার প্লাস সিক্স এখানে মাইনাস টু লিখি এটা জারণ অবস্থা প্রদর্শনের জন্য তখন আমাদের সামনে চিহ্ন পরে সংখ্যা হ্যাঁ জারণ অবস্থা দেখানোর সময় সামনে চিহ্ন পরে সংখ্যা লিখতে হয় আর চার্জ দেখানোর সংকেত লেখার সময় আমাদেরকে সংখ্যাটা এই চার্জটাকে ডান দিকে উপরে লিখতে হয় এটা একটু খেয়াল করতে হবে সবাইকে হ্যাঁ এটা আমাদের খুব 
লাগিয়ে কি অনেক সময় কিন্তু এটা ছাত্ররা বুঝতে পারে না এটাকেই মনে করে যে এই সংকেতের বিষয় এই জন্য তারা এটাকে ওইভাবে লিখে ফেলে আমি এই বিষয়টা একটু সংকেত লেখার বিষয়টা একটু তুলে ধরছি এক জায়গায় ওকে একটু দেখাই হ্যাঁ যে এই জায়গাটা একটু দেখতে হবে আপনারা একটু পাউস করে দেখে নিতে পারেন চার্জ সংকেতের চার্জ প্রদর্শন চার্জ প্রদর্শন কিভাবে চার্জ প্রদর্শন করতে হয় এখানে বিস্তারিত লেখা আছে একটু পড়তে হবে তাহলে এই সংকেতের চার্জ প্রদর্শনটাকে আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে সংকেত কিভাবে লিখলাম মূলকের সংকেত এবং অনেক মূলক আছে সেই মূলকের তালিকা আমরা আমি আস্তে আস্তে দিব হ্যাঁ এখন আমরা একটা প্রশ্ন উত্তর করি সমূল্যায়ন আমার বইয়ের মধ্যে কোনটিতে প্রোটন সংখ্যা চাইতে ইলেকট্রন সংখ্যা কম আছে তো সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে যেখানে পজিটিভ চার্জ আছে সেটা দিক সেটার দিক কম আছে এটাতে হ্যাঁ এরকম হ্যাঁ মোট প্রোটন সংখ্যা চাইতে ইলেকট্রন সংখ্যা কম আছে মূলকের না খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় হ্যাঁ মূলকের সংকেত তো আমরা পাব সামনে অনেক পাব সেটা আস্তে আস্তে তালিকা করে ফেলব এখন মূলকের নামটা কেমনে হয় মূলকের নাম খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় এটা নেম অফ দ্য রেডিক্যাল নেম অফ রেডিক্যালস রেডিক্যাল তো বলছি সরল জটিল সবই হয় সে তো এটা সেই জন্য রেডিক্যাল বানান কিন্তু দুই রকম একটা ইংলিশ সিস্টেম একটা বাংলা আমেরিকান সিস্টেম রেডিক্যাল নেম অফ রেডিক্যাল মূলকের নাম মূলক তো বলছি দুই রকম পজিটিভ এবং নেগেটিভ হ্যাঁ তাহলে মূলক হলো প্লাস মূলক মাইনাস মূলক প্লাস মূলকে আবার দুই রকম বিষয় আছে হ্যাঁ একটা হলো প্লাস মূলক একটা হলো মাইনাস মূলক প্লাস মূলকের মধ্যে দুই রকম বিষয় আছে একটা হলো সরল সরলমূলক যৌগমূলক সবগুলোই আবার দুই রকম সরলমূলক গুলোকে আবার দুই দুই ভাগে ভাগ করা হয় আমি আমি করেছি একটু দুই ভাগে ভাগ একটা হলো নির্দিষ্ট যদি মানে একটাই মাত্র যদি নির্দিষ্ট যদি সরলমূলক আর একটা হলো বিষম যদি সরল পরিবর্তনশীল যদি বিষম যদি সরলমূলক আর সিমিলারলি আমাদের এটাও দুই দুই রকম হবে একটা হলো সরল সরলমূলক আর একটা হলো যৌগমূলক নেগেটিভ যৌগমূলক সরলমূলক আর যৌগমূলক সরলমূলকটা আবার এরকম সরলমূলক নেগেটিভ মূলক আসলে একটাই যোজনি প্রদর্শন করে দুইটা কেউ খুব কম করে তবে এটা একটু মাথায় রাখতে হবে যে এটা তাহলে এগুলি একটু মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের মূলক দুইটা শ্রেণীর হয় হ্যাঁ একটা হলো পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ সরল মূলক হতে পারে যোগমূলক হতে পারে নেগেটিভ ও সরল মূলক হতে যোগমূলক হতে পারে তাহলে আমরা প্রথমে পজিটিভ মূলকের নামকরণের মধ্যে ঢুকি পজিটিভ মূলকের নামকরণে সরল মূলক যেগুলো আছে এগুলির নাম হলো সরল এক এক যদি নির্দিষ্ট যদি সরল মূলক যেগুলো 
নির্দিষ্ট যদি সরল মূলকের নাম সরল হ্যাঁ নির্দিষ্ট যদি ধনাত্মক পজিটিভ পজিটিভ সরল মূলকের নাম পজিটিভ সরল মূলকের নাম মূলকের নাম হলো মৌলের নাম ওই মৌল যে মৌল থেকে ওটা তৈরি হয়েছে সেই মৌলের নামে এটার নাম হবে একেবারে সহজ বিষয় যেমন মনে করেন যে হাইড্রোজেনের যোজনি একটাই পজিটিভ যদি একটাই হ্যাঁ তারপরে সোডিয়াম লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম এগুলোই সবগুলোই লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম তারপরে ফ্রান্সিয়াম হ্যাঁ এগুলি সবগুলোর এক যদি তার সাথে সিলভার মাঝে মাঝে আমরা ব্যবহার করি থাকি সিলভার আর ডি যদিগুলো আছে বেরিলিয়াম ম্যাঙ্গানি ম্যাগনেশিয়াম তারপরে হলো ক্যালসিয়াম স্টনসিয়াম বেরিলিয়াম এটা হলো বেরিয়াম এটা বেরিলিয়াম এটা বেরিয়াম এটা বেরিলিয়াম তারপরে রেডিয়াম এগুলি সব এক যদি এর সাথে আরো একটা আছে হলো জিঙ্ক এটা যোজনি নির্দিষ্ট এক যদি আর এগুলো তিন যদির মধ্যে নির্দিষ্ট যোজনির হলো অ্যালুমিনিয়াম হ্যাঁ বাকি অ্যালু অ্যালুমিনিয়াম বা অ্যালুমিনিয়াম স্ক্যান্ডিয়াম আছে স্ক্যান্ডিয়াম ডট 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 আরও অনেক অনেকগুলো আছে এই মোট কয়টা হলো এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো উনিশ বিশ এপ্রিল বাইশ এই বাইশটার মতো আছে তো এই কয়টা হলো নির্দিষ্ট যদি ধনাত্মক সরলমূলক এদের নাম মৌল মৌলের নামের মতোই হবে এদের কোনো আলাদা নাম হবে না যেমন মনে করেন যে সিলভারের সাথে একটা যৌগ তৈরি হয়েছে এটার নাম হবে সিলভার নাইট্রেট হ্যাঁ সিলভার নাইট্রেট দুই শব্দের নাম এই নেগেটিভ মূলকের নাম কেমনে নাইট্রেট হ্যাঁ নেগেটিভ মূলকের নামটা কীভাবে হলো এটা পরে এই ক্লাসে আলোচনা হবে সিলভারের নামটা সিলভার তারপরে নির্দিষ্ট যদি গেল এখন বিষম যদি যদি পজিটিভ মূলক আসে বিষম যদি পজিটিভ মূলকের নাম পজিটিভ হ্যাঁ সরল মূলকের নাম যেমন বিষম যদি বলতে কপারের দুইটা যোজনি আছে একটা হলো প্লাস ওয়ান বা সিইউ টু টু পজিটিভ আর একটা হলো কপার টু পজিটিভ এই তিন রকম আয়ন আমাদের হাতে আছে কপারের এরকম মার্কারি আছে হ্যাঁ মার্কারির কয়েক রকম আছে মার্কারি তারপর আয়রন আছে তারপরে ম্যাঙ্গানাস ম্যাঙ্গানিস আছে ম্যাঙ্গানিজের তো অনেকগুলো যোজনি হয় এম এন প্লাস এম এন থ্রি প্লাস এম এন ফোর প্লাস এম এন সিক্স প্লাস এম এন সেভেন প্লাস তা এতগুলো যোজনের মধ্যে এদের নাম কি করে হবে হ্যাঁ এদের নাম হবে এদের নামের নিয়মটা হলো বিষম যদি একাধিক যোজনী বিশিষ্ট পদ্ধতি মূল্য গঠন করে মৌল নামের ডান পাশে প্রথম বা এখনকার নিয়ম আর কি প্রথম বন্ধনীতে দারুণ অবস্থাটা বড় হাতের রোমান অক্ষরে লিখতে হবে যেমন এটার নাম হবে আয়রন টু আয়রন বড় হাতের রোমান ছোট হাতের রোমান না কিন্তু অনেকে এইভাবে লিখতে পারে আয়রন আই আই এটা হবে না এটা বাদ এটা বড় হাতের রোমান দিয়ে লিখতে হবে আর এটার নাম হবে আয়রন থ্রি আয়রন থ্রি কোনো স্পেস হবে না মাঝখানে কোনো গ্যাপ দেওয়া যাবে 
रासायनिक नाम फेराम फेराम शेषे दिए कम जोजन क्षेत्र आस बस जोजन क्षेत्र इक व्यवहार कर निकटतम बस जोजन क्षेत्र निकटतम बस जोजन क्षेत्र जेमन इटार नाम छोड़ा मैंगानास ये मैंगानिक बाकीगुल नाम आगे आगे कार सिसटेम छो ना तो एन एटार शिखे गल नियम लेखा भिडियो थोड़ी अपनारा पाउस कर नहीं देखे नीन एट विषम जदि मौल नाम एखे तलिका दवा आपनर स्थिर जो निर्दिष्ट जो जेगला तर संकेत और नाम देव आलिका अपने लिखे नीन एखे विषम जो जे मूलकगल आषम जो से मूलकगल संकेत और तर नाम तलिका दे कपि कर नियन सो एट शेष आज विषम जो अधातु मूलकगल आखने नाइट्रोजें आलोरिन आमिन आयोडिन आ धनत्मक अवस्था ये नाम लिखते हैं एक्स मानी हम जारण अवस्थागुल लिखते हैं तलिका तो हल धनत्मक मूल्य के सरल मूलक नामकरण जटिल मूल्य जौग मूल्य के ढुकी नहीं शिखा हल मूलक नाम हाँ सरल मूल्य तरह जौग मूल्य के जब सरल मूलक सरल धनत्मक निर्दिष्ट जो निर्दिष्ट जो हाँ तरह धनत्मक विषम जो विषम जो सरल धनत्मक विषम जो यार नाम शिखल इटार नाम शिखल एन सरल ऋणात्मक निर्दिष्ट जो निर्दिष्ट जो अथवा ऋणात्मक आसले नहीं हल यार नाम नियम बोझा नियम लेखा देखा दी नियम लिखी हमारे बी को जौग नेगेटिव मूल्य के परिणत हम तर नाम शेषे अनुसर्गटी बद दिए आईट सर अश्वी ड आई डी जुक्त करते हाँ एक देखे नहीं जेमन जेमन हाइड्रोजें थे हाइड्राइट तैर यार नाम कि यार नाम हल हाइड्रोजें इंग्रेजी लिखले सब चेत भलो है हाइड्रोजें हाइड्रोजें यो एक भावल भावल थे से संसा बद जाए यार नाम हाइड्राइट आईडी जुक्त हाँ नाम शेषे सब ग्लोरिन फ्लोरिन फ्लोरइट क्लोरिन क्लोरइट ब्रोमिन ब्रोमाइट हाँ आयोडिन आयोडाइट तब अक्सिजें अक्साइड क्साइड सालफार थे सालफाइड फसफारस फसफाइड तर नाइट्रोजें नाइट्राइड नाइट्रोजें एक अंश आन थ्री एट एजाइड नाम से आईड आज एजो क्या हलो पर देखो यटार नाम हलो एजाइड एट नाइट्राइड एट एजाइड 
कार्बन मूल्य लाइट लाइट सी नाम पहले लिखे नियन सरल मूलक ही जटिल मूलक ना जौग मूलक ना इन आगे तुले नियन सरल मूलक विषय सरल मूलक आसगमूलक जौगमूलक नाम किमूलक आई रकम एक पजिटी एक नेगेटिव पजिटी जौगमूलक नेगेटिव जौगमूलक पजिटी जौगमूलक नाम पजिटी जौगमूलक की कि आए देखे नहीं जमन एमोनियम आपनारा सबई जान हाइड्रोनियम तरह हस्पोनियम एरक अनेक बनाते वास्तव पावा जाए सालफोनाइल क्रोमाइल धातुर सुक्त इनाइल हाँ सब ही हलो धनत्क जौगमूलक और बहुत शेष नहीं ऋणत्क जौगमूलक तो अनेक आमन एस नेगेटिव तनो टू नेगेटिव एनो थ्री नेगेटिव एन टू टू नेगेटिव हाँ इत 